Hi friends. This is KSP Gupta, acupuncturist and sujoid therapist. Welcome to Pancharaksha Hastam Acupuncture. Now, we are going to be able to get to the end of the day. சிறப்பாக்கி கூடியதே நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா இப்ப இதுல இருக்கிற ஆறு பொருளுக்கும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கு இது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா காலையில வெறும் வயத்துல இதை எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் வேற எதுவும் எடுக்க கூடாது தண்ணி கூட குடிக்க கூடாது அந்த மாதிரி இது இது பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ரத்தத்துல கலந்து உள்ள இருக்கிற கழிவுகளை நீக்கி ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு நல்ம நல்ல தன்மை இருக்கு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்கு முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா வெத்தலை வெத்தலை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன் இப்ப நான் இதுல வச்சிருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 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 சிங்கிள் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பொருள் இது இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேணா ஆளுக அதிகமா இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் மேக் இட் மல்டிபிள் இதுல என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வெத்தலை இப்ப இந்த வெத்தலையோட மருத்துவ குணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பொதுவா தாம்பூலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாம்பூலம் எப்ப தரிப்போம் நல்ல ஒரு உணவுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுவோம் இந்த தாம்பூலம் சாப்பிட்றதுனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய விட்டமின் சி அதுல இருக்குங்க கால்சியம் இருக்கு இந்த விட்டமின் சியும் கால்சியமும் நம்ம ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மையோட இருக்கக்கூடிய ஒரு மினரலுங்க அப்புறம் நிறைய தாது உப்புக்கள் இருக்குது வெத்தலை வந்து ஒரு நல்ல வழி நிவாரணி நம்ம கிராமத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்போம் வெத்தலைய கொஞ்சம் பிச்சு அந்த டெம்பிள்ஸ் நம்ம நெத்தியில வந்து வச்சிருப்பாங்க வயசான பாட்டிங்க எல்லாம் பாப்பீங்க அது வந்து அந்த தலைவலிய போக்கக்கூடியதுங்க அப்புறம் உடம்புக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய வழிகளை போக்கக்கூடியது அப்புறம் நல்ல கழிவு நீக்கம் பண்றதுல அற்புதமான ஒரு மூலிகைங்க அது அப்புறம் சுத்திகரிப்பு நம்ம உடல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சரவாங்கின்னு சொல்லுவாங்க அது தேவையில்லாத உப்புக்கள் சேர்றப்போ அந்த ஜாயின்ஸ்ல எல்லாம் பெயின் வரும் அந்த உப்புக்களை சேராம கழிவு நீக்கம் பண்ணி சுத்திகரிக்கிறதுல இது ஒரு அற்புதமான விஷயங்க பிஹெச் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் காரத்தன்மை அமிலத்தன்மை உடல்ல அது சமநிலை இருந்தா நிறைய வியாதிகள் இருந்து நம்மள பாதுகாத்துக்கலாம் அது சரியாக்கக்கூடியதுங்க வயிற்று உபுசத்தை சரி பண்ணும் மலச்சிக்கலை சரி பண்ணும் ஜீரணத்தை நல்லா உருவாக்குங்க உணவுல இருக்கிற சக்தியை வந்து கிரகிச்சு நம்ம உடல்ல வந்து எடுத்துக்க வைக்கும் இது அப்புறம் நுரையீரல் சம்பந்தமான சளி ஆஸ்மா அதையெல்லாம் வந்து சுகமாக்கக்கூடியதுங்க அப்புறம் இது ஒரு நல்ல கிருமி நாசினி நம்ம உடம்புல வந்து உள்ள ஏதாவது தொற்றுக்கள் ஏற்பட்டா அந்த பூஞ்சை ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை கூட சுகமாக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயங்க இப்ப இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா கற்பூரவள்ளி இது ஒரு ரெண்டு இலை எடுத்துருக்கோங்க இந்த கற்பூரவள்ளி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாகவே நம்ம நிறைய இந்த சளி காய்ச்சலுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சும்மா அப்படி பச்சையாவே நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிடுவோம் இந்த கற்பூரவள்ளியும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கழிவு நீக்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஒரு மூலிகை இது வந்து நம்ம எல்லாரும் ஜென்ரலா அவைலபிள் வீட்லயே எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நிறைய வீட்டுல இது வந்து வச்சிருக்கோம் நம்ம அப்ப இது கழிவு நீக்கத்துக்கு இதை எடுத்துக்கலாங்க சளி இருமல் எல்லாம் நம்ம இதை சரியாக்கிக்கலாம் இதை வந்து நீங்க ரெகுலரா கன்சியூம் பண்றப்ப நல்லா பண்ணலாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குளிர்காலத்துல நீங்க ரசம் வைக்கிறப்ப ரெண்டு இலையை அதுல போட்டுட்டீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அது பொதுவா கிடைச்சிரும் இதுல வந்து நம்ம இந்த ஒமேகா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட சத்து இதுல நமக்கு கிடைக்குங்க இந்த சத்து வந்து நிறைய ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம உடம்புக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு உண்டான மாதவிடாய் பிரச்சனையை வந்து இது அந்த சைக்கிள்ஸ வந்து ப்ராப்பர் பண்ணி கொடுக்குங்க ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்புறம் தசை நாறு அங்க ஏற்படக்கூடிய வழிகள் அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு செல்லையும் வந்து உற்பத்தி ஆக்கிறதுக்கு உண்டான விஷயத்த இது அந்த என்ஜம்ஸ் இதுல இருக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில் இருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாயு தொல்லையை வந்து நீக்குங்க இது அது வந்து அவர் அவர் அற்புதமான ஒரு மருந்துங்க இது அப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துளசி துளசி நம்ம வந்து பொதுவா ஹேர்பில வந்து பெஸ்டா யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம துளசி வந்து மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இதுலயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து துளசியோட தன்மை என்னன்னா காய்ச்சலை நீக்குங்க தலைவலியை சரி பண்ணும் அப்புறம் சளி இருமல் அதை சரி பண்ணுங்க அப்புறம் சில பேருக்கு சாயங்கால சாயங்கால காய்ச்சல் வரும் அதை சரியாக்குங்க அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து துளசியில நிறைய இருக்குங்க இதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இளமையா இருக்க ஆசைப்படுறவங்க துளசியை வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறையில டெய்லி ரெண்டு துளசியோ நாலு துளையோ சாப்பிட்டோம்னா தோல் வந்து நல்ல இளமையா இருக்குங்க அந்த தோல்ல சுரக்கங்கள் ஏற்படாதுங்க அப்புறம் அந்த படர்த்தார முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சரியாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த துளசியில் இருக்குங்க அப்புறம் காயங்களை ஆற்றக்கூடிய சில அமிலங்கள் துளசியில கிடைக்கும் அப்புறம் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி நிறைய
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல சந்தோஷம் தரக்கூடிய அமிலங்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய சில நல்ல என்சைம்ஸ் வந்து அதில் இருக்குங்க அப்போ நம்ம ரத்த ஓட்டம் இப்போ எங்கெங்கே ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறது தான் நமக்கு வந்து சில இடத்துல அந்த வழிகள் வீக்கங்கள் அப்புறம் நம்ம இங்கே பிளட் ஃப்ளோ இல்லைன்னு சொல்கிறோம் உடம்புல எந்த பாகத்தில் இருந்தாலும் சரிங்க ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி கொடுத்துரும் அது தலையில் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லா பாகத்தில் இருக்கிற ரத்த ஓட்டத்தையும் சரியான விதத்தில் சீராக்கி கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஆறு மிளகு எடுத்துருக்கோம் ஒரு ஆறு மிளகை ஒன்று ரெண்டாக உடச்சிருக்கோம் பொடி பண்ணக்கூடாதுங்க ஒன்று ரெண்டாக உடச்சிடணும் ஸோ மிளகு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பத்து மிளகு இருந்ததுன்னா பகைவன் வீட்டில் கூட போய் நம்ம சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏதாவது பூச்சி கடிச்சிருச்சு உடம்புல தடுப்பு தடுப்பாக வருது என்ன பூச்சி கடிச்சதுன்னு நமக்கு தெரியல அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெத்தலையில் ஆறு குறுமிளகு மென்று வச்சு மென்று சாப்பிட்டாலே அந்த விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மை அந்த குறுமிளகுக்கும் வெத்தலைக்கும் சேர்ந்து சாப்பிட்றப்ப இருக்குங்க நமக்கு இப்போ இந்த குறுமிளகுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அணுவா உருவாக்குறது தான் நம்ம உடல் அந்த ஒவ்வொரு அணுவையும் டேமேஜ் ஆகாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயங்க குறுமிளகு வந்து அந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு சத்தான அமிலங்கள் இருக்கு அதில் அப்புறம் நிறைய தாது உப்புக்கள் இருக்கு அப்புறம் ஜீரணத்தை சரி பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேர்வை சுரபிகள் எல்லாம் அடைச்சிரும் இந்த வேர்வை சுரபி அடைச்சது அப்படின்னா அங்கே எல்லாம் கொப்பளங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு அந்த கொப்பளங்கள் வந்ததுன்னா அது புண்ணா மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த குறுமிளகுகள் இருக்கிற சில தன்மைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வேர்வை சுரபிகளை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கிற வேர்வையை வெளியேற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு வெப்பத்தை கொடுக்குங்க அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாயு தொல்லையை இது நீக்குங்க சளி இருமலை நீக்கிடும் அப்புறம் நோய் தொற்று வராமல் நம்மளை பார்த்துக்கோங்க வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் வைரஸ் இதில் எல்லாம் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இதில் இருக்குங்க அப்புறம் அதே மாதிரி சக்தியை கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையும் இதில் இருக்குங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளையோட ஆற்றலை வந்து சிறப்பாக்கி கொடுக்குங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவில் இருந்து சக்தியை பிரித்து கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையை எடுத்து கொடுக்குங்க அப்புறம் ஜீரண நீர் உற்பத்திக்கு உண்டான என்சைம்ஸ் அதில் இருக்குங்க அப்போ உமிழ் நீர் பெருக்கம் நம்ம சொல்கிறோம் உமிழ் நீர் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆனதான் ஜீரணம் நல்லாகுங்கிறோம் அந்த உமிழ் நீர் பெருக்கத்தை வந்து உண்டாக்குங்க அப்புறம் தோலுக்கு உண்டான நிறமிகளை கொடுக்குங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர் டாட்ஸ் வர்றது அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணும்னா அந்த நிறமிகள் அந்த இது வந்து என்சைம் உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா மிளகு வந்து அதில் முக்கியமான ஒரு பொருளாக நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் உறுப்பு இயக்கத்தில் தளர்வு ஏற ஏற்படுறது பார்க்கின்சன் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிடிமான இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு கிரிப் இல்லாமல் இருக்கும் அதை வந்து வராமல் தடுக்கக்கூடிய தன்மை மிளகுகள் இருக்குங்க அப்புறம் ஞாபக மறதி அதை வந்து சரியாக்கக்கூடிய தன்மை இதில் இருக்குங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பல்வழி கண் வலி இதையெல்லாம் கூட நமக்கு சரியாக்கக்கூடிய தன்மை மிளகுகள் இருக்குங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது ஒரு இன்ச்சு இஞ்சி எடுத்திருக்கோம் ஒரு இன்ச்சு இஞ்சி தோல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம இதை வந்து கஷாயமாக்குறப்ப இதை லேட்டாக நம்ம தட்டிக்கிறாங்க நம்ம தட்டிட்டு அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய உணவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து இஞ்சியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இஞ்சி வந்து அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு சிறந்த மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுங்க நம்ம இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் மேற்கத்திய நாடுகளில் கூட இஞ்சிக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அந்தளவுக்கு இஞ்சி வந்து ஒரு நல்ல இயற்கையான மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச ஒரு பொருளுங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி வந்து நம்ம சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலர்ச்சி அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறத விட அந்த சளி தேங்கிட்டே இருக்கும் அந்த அலர்ஜி இருந்தால் தான் அந்த சளி தேங்கும் அந்த சளியை வந்து நீக்கக்கூடியதுங்க அப்புறம் பொதுவாக இஞ்சி வந்து சளி காய்ச்சல் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய புண்களை வந்து ஆத்த ஆத்தக்கூடியதுங்க ஃபுட் பாய்சன் ஆனால் அதை பிரேக் பண்ணி விடுங்க ஜீரணத்தை சிறப்பாக்கும் வாயு தொலையிலிருந்து நீக்கி கொடுக்குங்க அப்புறம் இந்த கேன்சரை உண்டாக்கக்கூடிய செல்களை வந்து எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தி வந்து இஞ்சியில் இருக்குங்க அப்புறம் இந்த வாந்தி வர்றது குமட்டல் இதையெல்லாம் சரி பண்ணுங்க இஞ்சியில் இருந்த இன்னொரு முக்கியமான ஆற்றல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வலி நிவாரணி இஞ்சியை வந்து நிறைய பேர் அந்த முட்டி வலி இருக்கிறவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க நமக்கு பொதுவாகவே இஞ்சியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த முட்டி வலிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்கு பொடியை வந்து இஞ்சியோட இன்னொரு காய வச்ச உருவம் தான் சுக்குங்க அந்த பொடி எடுத்து பால்லையோ தண்ணிலையோ கலந்து இந்த முழங்காலில் ஏற்பட குடி வலிகளுக்கு தேய்ச்சிக்குவாங்க அதை தேய்க்கிறப்ப அந்த வலி
பீரியட்ஸ் கூட இது சரியாக்கக்கூடிய தன்மை இஞ்சிக்கு இருக்குங்க அப்புறம் முக்கியமாக நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை தலைவலி மைக்ரைன் ஹெட் ஏக்குன்னு சொல்கிறதுங்க அதை சரியாக்கக்கூடிய தன்மை கூட இந்த இஞ்சியில் இருக்குங்க அப்புறம் இருதயத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக கொலஸ்ட்ரால் சுகர் பிபி இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்க்குற விஷயங்கள் ஹை பிபி இது எல்லாமே வராமல் தடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இதில் இருக்குங்க அப்புறம் வந்து ரத்த கட்டுன்னு சொல்லுவோம் உள்ளே வந்து ரத்த கட்டாகிறது உடம்புக்குள்ளே வந்து எங்கேயோ அடிப்பட்டு ரத்த கட்டாகிறது அதை சரியாக்கக்கூடிய தன்மை கூட இஞ்சிக்கு இருக்குங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் உடல் வந்து குறையணுன்னு இருக்கிறவங்க இஞ்சி சார் எடுத்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்றது ஒரு பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க அப்புறம் உடலில் சீரான ரத்த ஓட்டத்தை உண்டாக்குங்க அப்புறம் இதில் இன்னொன்று முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோலை வந்து சுருக்கங்கள் இல்லாமல் ஆக்கி இளமையாக இருக்கிறது உண்டான தோலை வந்து சரியாக்குங்க அதே மாதிரி பிம்பிள்ஸ் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிம்பிள்ஸு இதில் வந்து நம்ம முடிக்கு உண்டான சில வளர்ச்சிக்கு உண்டான என்சைம்ஸும் இதில் நிறைய இருக்குங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம எடுத்து ஒரு இதில் போட்டு பாயில் பண்ணி நம்ம இதை கஷாயமாக ஆக்க போகிறோம் இதை கஷாயம் ஆக்குறப்போ இதில் நம்ம சேர்த்த வேண்டியது என்னென்னா தேன் தேன் வந்து நம்ம இதை கூட சேர்த்தணுங்க தேன் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ப்ரீ டைஜஸ்டட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் முதலே தேனியால் செரிக்கப்பட்ட அது உணவுங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காலத்தில் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறோம் அப்படின்னா மருந்தை வந்து பவுடர் ஃபார்மில் கொடுப்பாங்க இதை வந்து தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றப்போ ஒரு ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கெல்லாம் அது தெரியும் ஒரு சிரப் கொடுப்பாங்க இந்த பவுடர் கொடுப்பாங்க அதை வந்து தேனில் கலந்து தான் அந்த மருந்தை சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா தேனில் வந்து நீங்கள் எதை கலந்து சாப்பிட்டாலும் அது முதலே ஜீரணமான உணவுனால அது வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போன உடனே அப்சார்ப் பண்ணி நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு அது போயிருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தேனோட தனித்தன்மை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு தேன் வந்து நீங்கள் பார்த்து வாங்கணுங்க சுத்தமான தேனாக வாங்கிக்கணும் என்னென்னா தேனில் வந்து நிறைய அடல்ட்ரேட்டட் ஹனி வந்து நிறைய வருதுங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிடாமையே இருக்கலாம் இப்போ வந்து தேன் வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் கரும்பு சக்கரையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தேனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருமல் சளி இதை சரியாக்கக்கூடியதுங்க தேனில் நிறைய தாதுப்புகள் இருக்குங்க இட் கண்டைன்ஸ் லாட் ஆஃப் அயர்ன் ரத்த சோகை இருக்கிறவங்கெல்லாம் மாதுளம் பழம் ஜூஸில் வந்து தேனை கலந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா அதில் வந்து ஒரு ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து அது நல்ல ஒரு உபயோகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் உள்ள காயங்கள் அதை சரி பண்ணுங்க அதே மாதிரி வெளி காயங்கள் தீப்பு நல்லா பட்டுச்சுன்னா நம்ம பொதுவாக பார்க்குறோம் தேனை தான் வந்து அங்கே தேய்ச்சி விடுவாங்க அந்த மாதிரி வெளி காயங்களை தேனை தேய்க்கிறப்போ நல்லா ஆகுங்க உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உள்ள உள்ள ஆகக்கூடிய சில காயங்களையும் தேன் வந்து சரியாக்குங்க அப்புறம் வேண்டாத கொழுப்பை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை தேனுக்கு இருக்குங்க அப்புறம் இது வந்து தேன் வந்து ஒரு டோட்டல் எனர்ஜி சோர்ஸ் எப்பெல்லாம் நீங்கள் லோவாக இருக்கீங்களோ அப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் பிளெயின் வாட்டரில் ஒரு ஸ்பூன் தேனும் ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழமும் ஒரு கல் உப்பும் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உடனே வந்து நீங்கள் சார்ஜ் ஆயிடுவீங்க நல்ல ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸாக இது கிடைக்குங்க நமக்கு அப்புறம் இதில் வந்து கால்சியம் இருக்கிறதுனால எலும்புக்கு நல்ல வலிமை கொடுக்குங்க வளர்கிற குழந்தைக்கு தேன் வந்து தினமும் ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூனோ கொடுத்தீங்கன்னா வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த எலும்பில் வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதுங்க அப்புறம் இந்த நிறைய பேருக்கு இந்த நகமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொத்தையாகும் லேசாக இருக்கும் அதுக்கும் வந்து தேன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் திருப்பி நல்லாக ஆரம்பிச்சிருங்க அப்புறம் நோய் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய கொடுக்குங்க இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்டர் இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருதயத்துக்கு பலம் கொடுக்குங்க அப்புறம் ஆஸ்மா சம்மந்தமாக இருக்கிற சில விஷயங்களை சரியாக்கக்கூடிய தன்மை இதில் இருக்குங்க அப்புறம் தோலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது முதலே பார்த்துட்டோம் நம்ம அப்புறம் வறண்ட சருமம் இதை வந்து சரியாக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எல்லா பொருளுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கூட்டு இதாக எடுத்து நம்ம இதை சேர்த்தி ஒரு கஷாயமாக எடுக்க போகிறோங்க இப்போ இது வந்து இந்த காலத்துக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க எப்போவுமே ரெகுலராகவே உங்களோட வாரத்தில் ஒரு வாட்டி உங்கள் டயட்டில் இது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது கூட காலையில் நீங்கள் எடுத்து இப்போ வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கீங்களா மேட் மேக் இட் மல்டிபிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆளுக்கு நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கு உண்டான மல்டிபிள்ஸை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ரெகுலராகவே நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த காலத்துக்கு நல்ல இப்போ நம்ம வந்து நோய் எதிர்பார்ப்பாட்டல் இந்த சமயம் நிறைய வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு இல்லாமல் ரெகுலராகவே மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு சாட்டர்டே சண்டே வீக்கெண்டில் எல்லா குழந்தைங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்கிற அன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு இதை சூப்பாக பண்ணி கொடுங்க
இந்த மிளகையும் இதுல சேர்த்திடுறோம் ஒரு ஆறு மிளகையும் இதுல வந்து சேர்த்திடுறோம் இப்ப இது வந்து நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணிய வந்து ஒரு டம்ளரா இதை ஆக்கணும் இத இந்த ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை வந்து சுண்ட வச்சு ஒரு டம்ளரா ஆக்க போறோம் இப்ப இதை எப்படி செய்ய போறோம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அதை பார்த்துட்டு எப்படி அப்புறம் தேன் கலந்து எடுத்துக்கணுங்கிற விஷயத்த இது பாயில் ஆனவொன்னு உங்களுக்கு நான் காட்ட போறோம் இப்ப இந்த மாதிரி எல்லா இலையெல்லாம் பிச்சு போட்டுட்டு அந்த இஞ்சி இலேச தட்டி போட்டுட்டு லோ ஃபிளேம்ல ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிருங்க அது நல்லா கொதிச்சு அந்த ஜூசஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில இறங்குற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு லோ ஃபிளேம்ல கொதிக்க வச்சீங்கன்னா அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே இது மாதிரி மூடி வச்சு பண்றப்போ அதுக்குள்ள எல்லாமே எசன்ஸ் அரங்கிடுங்க இப்ப பாருங்க இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகி அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு உள்ள வந்துருச்சு பொதுவா இப்படி திறந்து வைக்க வேண்டாங்க நீங்க அப்படி பில்டர் பண்ணி கன்சியூம் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா குடிக்கிற சூடு வர்றப்ப தான் தேனை கலக்கணுங்க கொதிக்கிற கொதிக்க இருக்கிறப்ப நம்ம தேனை கலக்க கூடாது ஏன்னா தேனோட ப்ராப்பர்டிஸ் போயிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இப்ப குடிக்கிற சூடு வந்துருச்சுங்க இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேன் இது வந்து நல்ல சுத்தமான தேன் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த தேன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு தேன் வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க கரும்பு சக்கரைக்கும் நாட்டு சக்கரைக்கும் போய்க்கலாம் இப்ப நான் வந்து இந்த சின்ன ஸ்பூனுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலயும் இப்ப நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ்ல இதை மாத்த போறேன் அதனால இப்ப இது குடிக்கிற சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இந்த தேனை வந்து நான் வந்து இதுல ஆட் பண்றேன் இப்ப இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின் ஆயிருச்சு நல்லா குடிக்கிற சூடுக்கு வந்துருச்சு இப்ப நம்ம இதை வந்து ஸ்டெயின் பண்றோம் நமக்கு வேணுங்கிற அளவு இதை நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறோம் இது பாத்தீங்கன்னா மிக மிக ஒரு எனர்ஜியை தரக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஒரு பானமா உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு சோ வீட்டுல எல்லாருக்கும் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அளவா கொடுங்க பெரியவங்க நீங்களும் வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் முக்கால் கிளாஸ் ஆச்சும் ஒருத்தர் கன்சியூம் பண்ணுங்க இது டீ மாதிரி மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிப் பண்ணி குடிங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி அந்த சுவைய வந்து உங்க நாக்குல நல்லா அது இது பண்ணிட்டு நீங்க எடுக்கணும் இதை அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சுவை நரம்புகள் நம்ம வாயில உமிழ்நீர் படுறப்ப நமக்கு ஜீரணம் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் அதனால இந்த அற்புதமான இயற்கையான ஒரு விஷயத்த எடுத்து எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப்